场洒落在每一个街角，才发现原来是你的味道。我的心砰砰的小鹿乱跳，我听见爱情的讯号，看着你露出害羞的微笑。我的世界就变得很美妙，因为你每一天都不单调，永远忘不掉。我想牵着你的手，走到最后，告诉你有你就足够。我会在你的身边，等待着。的发现，穿过这重重无意的人世间，因说不出再见。我会在你的身边，无论是什么季节，无论是黑夜白天，你的可爱都会多一点。老魏总，您放心吧，我跟着他呢去到我家，敞开了肚皮喝。老三，刚才喝了就不要耍赖皮，好不好？我哪有啊？就是赖皮，就是哎哎哎！哥，你把我冰激凌碰掉了，你眼瞎吗？你走路不长眼啊！我今天心情很不好，别惹我。心情不好，老子就惹你了。大哥，大哥，打他！行行。帮你打架呀？哪有女朋友帮着打架的？我不仅是你女朋友，还是你教练。愣着干嘛？打呀！是教练。
你也比我好不到哪儿去，脸上还都是土，你还一鼻子灰呢。你一直跟着我？对呀、啊。我怎么没发现你啊？能让你发现了，我这么多年特种兵不白干了。星星，嗯，我想带你去个地方。这是哪儿啊？秘密宝地。怎么样？我的秘密宝地。还不错吧？嗯，空气清新，视野开阔。你经常来这儿吗？小的时候经常来。那个时候心情不好，就会一个人带着汽水和零食跑过来。这里以前完全可以住人的，只不过没有房顶。家具齐全，设备也齐全，可以在这儿看星星，真好。今天，对不起啊。对不起什么呀？让你看我们家笑话。这算什么？家长和孩子吵架不是很平常的事情吗？就像我跟我爸平时关系那么好，有时候还是会吵架的。毕竟年龄差距比较大，有代沟嘛。其实我爸他在别人心目中，是那种脾气温厚、宽容、爱开玩笑的老顽童。可是我不知道为什么。每一次我们一见面，下一秒必定合抱。那，你有想过什么解决办法吗？有想过，不过还是先完成自己的梦想，或许到时候就可以迎刃而解了。你的梦想？你是指？我希望公司在我手里越来越强大。我希望我所有的业绩都能超过他。我想让他打心眼里，真心的认可我。我相信你，你可以的。哎，小蔚蓝在天台上看星星的时候，都想些什么？想变成超人？你笑什么？我是笑跟我的梦想一样，打败邪恶势力，维护社会正义，做上天入地无所不能的超人。没错。那你现在还是一样啊？我还是想变成超人，拯救地球的超人。我才没那么厉害呢。地球对我来说实在是太大、太沉重了。就像我以前服兵役的时候，去过很多国外的城市执行任务，在异国他乡的土地上战斗，总有一种虚幻的热血感。有时候我真的觉得自己是在拯救地球。嗯，直到有一次，在战斗中，我爸为了保护我，失去了他的手臂。从那个时候，我才感觉到，我好像也没有自己想象中的那么强大，因为我连身边的人都保护不了。那都不是你的错，你已经够优秀的了。所以我想保护你啊！我可不想一谈恋爱之后就变成笼子里的金丝雀，整天待在笼子里给你唱歌。我知道。那不是你。我想和你并肩作战。我希望，所有我目之所及的地方，没有任何欺压和不公。我希望所有的亲人和朋友都能过上幸福的生活，还有，保护好我们的小家，这才是我的梦想。爸，这个难度可和拯救地球不相上下呀。嗯，是啊，好难啊。
不过你是幸运的，告诉你个秘密，你身边这个既聪明又努力，更重要的是还很帅气的男朋友，他也是个超人。无论将来我们遇到多么大的困难，无论将来你想去到哪里，冰川，还是海洋，甚至你想拯救地球，还是毁灭地球，他都会陪在你身边，永远陪着你。等一下，魏兰，你可以送外卖啊！啊？送送外卖？啊？不是，润氏集团还没有到这个地步。哎，不是这个意思，啊，吃饭可以送外卖，药为什么不能送外卖呢？我们有网络销售部，只不过销量一直不太好。什么快递啊？就是普通的物流公司啊。嗯。对呀、啊，鹏程快递还要一两天才能收到，肯定会影响到销售额呀。所以我们要做的是，建立密集的配送站，嗯，或者是利用已经成熟的配送站，嗯，我们可以和外卖平台合作，这样我们可以快速的抢占市场先机。只要谈好了一家平台，后面的所有药品囤货。就都不少了，香香，你可真是我的福星啊！药品及时配送。首先，我们要谈下两家目标平台的合作，为了就是解决 OTC 药品积压的问题，平息舆论，挽回资金。当然，一个极具潜力的发展方向，我们可以想到，自然，其他人也会想到。况且，我们公司还藏着不少外面人的眼线。当然，这两家平台不是我们最终的目标，我们的目标平台是一家新兴的。并且面向年轻客户群的平台，只要我们的战略合同一签订，我们立刻对外公布消息，不仅可以弥补之前媒体对我们的误会，还可以顺势为 QW1 招标造势。明天上午十点，我们一起去签订合同。嗯，就这两家对吧？好的，我会转达安总。说。魏兰定了两家平台，想洽谈药品的及时配送合作。脑子很够用嘛？去，叫市场部上门谈一下。一定啊，把这家的合作意向书给我截胡。是，我们去签合作意向书。什么？我们不是已经截胡了吗？什么？还有一家？魏兰已经在路上了。明修栈道，暗度陈仓，哼，还跟我玩起《孙子兵法》来了。那咱们怎么办？还拦吗？怎么不拦？去，叫市场部再去给我截一次胡。这家的合作意向书，也要给我拿回来。是。说，咱们还跟着去啊？我呀。我去接老魏家那小子，哼，我要走他的路，叫他无路可走。啊？哎哎哎，你别那么明显。你前后倒一倒，老三，确认一下。零六 K 七，的确是瑞士的公务车，后座的人影看着像魏兰。哼，只要魏兰一下车，你就给我缠住他
安总的司机跟踪人也太明显了点吧？看来是该辞退了。要不要我帮你推荐一个呀？魏兰呐，魏兰呐，魏兰，我告诉你啊，我发过誓，我的车后座只能坐我的女人。哎，你别嘟囔了，等你有了女人再说吧。不是，我真的骑不动啊。哎哎哎！前面有美女，你看见没？哪那那哪儿哪儿哪儿哪儿啊！魏总他当然是在工作了。安总，您找他有事儿吗？哎，没事儿。哦，既然这样的话，那我们是不是该谈一下赔偿的事儿了？您是全责，是走保险还是私了啊？好，好，好。算我不栽了。嗯嗯对不起、啊，只是你，你像我一个朋友。谢谢你。谢谢你。QW1 这次公开招标，我需要加乐放弃竞标。你们这是让我背叛安总？别这么说，谈不上背叛。你也知道，针对 QW1 的竞争有多激烈，即便没有你，我们也有的是办法搞掉加乐，自己上。只是这个双赢的机会，我想留给你。可是安总。可是安总他不会放过我的。你怕，说明你弱。强者不会害怕。你要与我合作，日后你就是强者。况且魏宝峰爆炸一案，是你动的手。你如果不想监控视频扩散出去的话，最好接受我的选择，把字签了。
老三儿，备车。叔，招标这点小事儿，我替你去就行了。切，你懂什么？我得罪，我得罪。哎，我问你，我让你准备的东窗夏草、人参片什么的都准备好了吗？啊，四大盒，后备箱放着呢。我跟你说啊，这次咱们要是中了标，说明老魏心里还是想着咱们的。哼，咱们结束啊，直接开车去魏家，讲和。叔，咱要是没中呢？没中。没中就继续跟他斗，斗到他服为止。嗯，哎，你醒了？嗯，招标会快结束了吧？今天来的媒体还真不少，这都是魏兰的功劳啊！昨天他公布了外卖药品的战略合作，为润氏增加了关注度啊！这是一举两得，一箭双雕啊！这小子这步走的真不错。这个什么结果呢？中标的是老安的，加了医药吗？董事长。您还是自己看看吧。今日，制药行业龙头润氏集团在未来五年内重点项目 POW1 在国际会展中心举行了项目招标会。我市嘉乐集团原本中标呼声最高，却因公司内部股权结构不明晰，导致在最终评判中失去竞争资格。最终，新兴药企凯贝利生物中标。据说啊。他们公司有人替老安签字，转移了部分股权，他们失去了竞标资格。老安在现场啊，暴打助理啊，闹得很难看呐、啊。哼，这倒是符合老安的脾气。哼，那个凯贝利，到底是个什么背景啊？啊，这有资料，您自己看看吧。嗯，跟我们对接的项目经理，竟然是一个二十四岁的女孩。嗯、周总监，咱们和凯贝利的合作定下来了，您作为瑞士集团的负责人，要和他们的项目经理合作一下。好的。对了，咱们新成立的实验室落成之后，您将会和他一起长期工作。嗯，知道了。康经理，周总监，那我先走了。周总监，请多指教。多多多多多多指教。第一次的惊鸿一瞥。再一次的机缘巧合。客人。你要的酒，再到这一刻，我们终于牵手。命运一直在推着我们接近彼此。若干年后，当孩子问起爸爸，你和妈妈是怎么在一起的？我会告诉他们，这就叫做命中。叔，对不起，你打我吧，往死里打！我
四儿，我平时没少打你，对吧？说打的都对，是我自己不争气。我看呢、啊，你一点都不觉得我打你打的对。你呀、啊，我没打你一回，都在你心上刻上一道恨。你记恨我，你巴不得我翻不了身呢。你这份刻着我签名的股权转让协议，要不是回来的早。手续都办完了吧？啊！我亲手，亲手建造了加乐制药，现在就已经是你的了吧？说，我发誓，我没打过加乐一丝一毫的主意，都是那个高松逼我的，是他的上家，他们想通过咱们控制那个新药。他的上家？谁呀、啊？我也不知道。说。这么多人拼了命的争这个新药，这一定很赚钱吧？要不，咱们跟高松的上家合作，找他魏宝峰怎么样？看他们的架势，魏家父子肯定要被搞得半死。这不正是您想要的吗？我安世瑞跟老魏十几年兄弟，我用不着你替我打算。松，表面上看起来狠，看他不至于这么阴毒啊。到底是谁呢？李教授说，在指尖这里增加一个传感器，可以让沃苏再提升一个 level。洪叔叔曾经是一个职业军人，他的反应神经一定很灵敏，所以我觉得这个东西一定要强。老周，你找。你有没有在听我说话？啊？我们牵手了。你搞清楚，你们那叫握手。你怎么知道？这么一会儿的功夫，你跟我说了十几遍了。就，爱情本来就是一个不断被折磨，然后不断重复的过程。哎，行了，你了解他吗？你就谈爱情。我看了他的履历，十五岁进入生物少年班，本硕连读，以专业第一的成绩毕业，标准的学霸，跟你还是同行。有句话说得好，同行是冤家。你吃得消吗？你懂什么？同行和同行之间，这缘分；学霸和学霸之间叫心有灵犀。我们能走到一起，我们能走到一起叫水到渠成。那你想好接下来怎么办了吗？接下来，我还没想好呢。给你个机会，你说，我该怎么办？后天去郊野公园烧烤，篝火晚会，顺便在那里的特色小木屋夜宿一晚上。哎，到时候凯贝利的人也去。夜宿，不太好吧？哎，你想什么呢？是咱们公司和凯贝利的生物项目组为了庆祝合作成功首次团建。不过。你可以背着我假公济私，我是那样的人吗你在加班还是在发呆啊？小心我扣钱啊！想什么呢？嗯，没什么
，聆听，对不对？嗯，本来答应你不过分关心他的，不过明天公司团建，本想带他一起去。哎，他也是大人了，算了，不管了。为什么算了？公司团建，每个人都要去。可是，他常去的地方我都找了，都没找到他。我帮你啊。我这么了解他都没找到，你怎么帮我啊？你是了解他，不过我是男人。嗯。美西家附近。你怎么猜到的？都是男人嘛，伤心难过的时候去的地方，大家都懂的。这么说你也不是。人我帮你找到了，你快进去吧。你真的不跟我进去啊？你们姐弟俩的事儿，我跟着瞎掺和什么？行了，你快进去吧，你都教训他十五年了，这一回肯定也会成功的。加油！那我去了。啊。从现在起，我问什么你答什么，不许撒谎，不许逃避，不许吞吞吐吐。嗯。你觉得你喜欢我？是。凭什么这么想？凭我从五岁到现在，对你的全部在意。可在意不是爱。星星姐，你可以不喜欢我，但你不能否认我对你的感情。从小到大，你说的每一句话我都记得住。你说你喜欢小木屋，我就在那儿给你布置最好的成人礼。你入伍当兵，我就在家乖乖等你。你退役回家，我就每天盼着你早点回国。我希望变得更强大，能保护好你，关心好你。那为什么这十五年以来你都没有表白，而是选择现在开口？从我来到蔚蓝身边做助理，你说你喜欢我，我和蔚蓝在一起了，你才给我写告白信。都是因为那个蔚蓝，他才刚刚认识你，他根本不了解你，凭什么让你那么在意他？你怕蔚蓝抢走我，怕我身边最亲近的那个人不是你，所以你想留住我。友情也会想占有，亲情也会有嫉妒。你是害怕蔚蓝抢走你的位置，可是你知不知道，我也很在意我们之间的十五年。小的时候，你陪我跑步健身；上课的时候，你陪我翘课出去买零食；我欺负完别人，你陪我一起罚站。你被人欺负了，会第一时间跑回来找我。我们一起长大，一起经历的这些，是蔚蓝永远都抢不走的，也没有人可以抢走。但是，这些不是爱情。你说，什么是爱情？当你遇到这样一个人，有的时候你觉得他讨厌极了，有的时候又觉得他很可爱
，有时候很想保护他，有时候又很想欺负他。你们在一起，不光只有开心，会有争吵，会有矛盾，会互相伤害，甚至有的时候会被脾气给冲昏头脑，变得不像自己。但是，你还是很想跟他在一起。我刚刚在说这些话的时候，你脑子里应该有那个人了吧？那个人不是我，对吧？那个人应该就是你请了一周的假正在逃避的人，是吗？他也很难过，也很担心你，所以你好好想想吧，傻小子。虽然咱们啊已经选择了和凯贝利合作，但是我觉得了解还不够深入，要不然一会儿把对方的项目经理叫咱们车上，我和他展开一次亲切友好的交谈，为了互相合作嘛。啊，我跟你说了，背着我假公济私，你现在都这么明目张胆了，我不允许你侮辱我对公司的赤胆忠心。我周卫林是为了那种女人放弃公司利益的人吗？是。偏见，都是偏见。哎，话说回来，你不能等他来找你，你得去找他、啊。要不这样，我给你安排到他那辆车上，怎么样？嗯，不行不行不行不行，人家那辆车上大多都是都是女员工。那我去了之后，万一别的女孩喜欢上我，那菲菲吃醋怎么办？我要去的是菲菲。反正大好机会我给你摆着了，你不珍惜的话，那我也没话说。兄弟，心领了。那你也得少吃点，你有什么招教教我呗。哎，同志们，这回啊，我们准备和他们聊一个项目。这个项目呢，咱们接下来啊，大家一定要注意。未来，哎，你快点，快点，快点，跟你商量呢。所以这次啊，我们一定要注意，要以友好的态度和对方交流，知道吗？哎，别了，你赶紧去吧，我们快饿了。是吗？不冷，快走吧。没事。哎呀，行了，行了。走吧，走吧。哎，熟了没有？没呢。熟了没有？没呢，没呢。不是，我给你尝一尝。你给我，你给我尝一尝。你怎么捣乱呢，周总监？没捣乱。菲菲，这是我用心给你烤制的羊串。谢谢，没心。尝尝。怎么就坐下了？继续去烤啊？咱们俩一丘之貉，我坐这儿不是理所当然的吗？听说周总监在国外长大。基本上。不会用成语，少用。我们生气了，来让一下，我来吧，来吧。哎，我拿这个你，那个给我端吧，好了吗？马上就好。我想吃。想想。嗯。这么多人看着呢，注意影响，魏总。你是特助，我是老板啊，喂你吃块牛排怎么？啊。哎，我自己来，有手。想想，嗯，晚上我给你准备了惊喜。什么惊喜啊？到时候你就知道了。兄弟，这次你帮我撮合的团建，兄弟我也帮你一次。你帮我什么？你不用管，兄弟我帮你安排的妥妥的。
着你背影的方向，看着你信任不住傻想，看着你傻傻笑的模样，总多着一份倔强。不曾料想一次这般的逞强，四言两语掩饰过悲伤，何时能卸下所有伪装，不再灼伤遗忘，不会再这样。成狂。